ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿ ಆಯಿತು ಮಾಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಹರಿಯನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಿನ್ನಂತಾಗಬೇಕು ಕನಕ ನಿನ್ನಂತಾಗಬೇಕು ನಿನ್ನಂತಾಗಬೇಕು ಕನಕ ನಿನ್ನಂತಾಗಬೇಕು ಶರಣಿಂದ ಶಶಿಭೂಷಣ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ಮೋಹನ ಶರಣಿಂದ ಶಶಿಭೂಷಣ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ಮೋಹನ ಶರಣಿಂದ ಶಶಿಭೂಷಣ my dear students i am like to take this opportunity to speak a preface of this celebration as we know that today we all have gathered here for the celebration of of whom kanaka dasa jayanti jayanti means is the birth anniversary so how we celebrate birthday every year by saying happy birthday the same way the one who is no more with us and then we will celebrate the jayanti but is it kanakadasa jayanti only today is it is it is the, the original name what's his original name then is he the kanakadasa only is his original name we call that one so if, if your name is original name we at home your parents will call with some pet names isn't it ah uh, chinnu muddu bangara something they call ah uh, but do you students do you think that one kanakadasa is the original name of the person whom you are seeing in the photo no so his earlier name is timappa nayaka just in the society see there are even now we could able to see the caste system isn't it or it could be the dowry where now we are seeing and other ill practice or we call it as the social evil practices but earlier days it was a very much and even the caste system was one of the major cause in the olden society we should know the importance of each and every jayanti so before that at least once you go home we have to know what is the jayanti who is that person why we will celebrate the particular person there are thousands of people even we don't remember our grandfather but we will praise them every year because of their achievement even at this moment i would like to wish you all to achieve something in your life and to remember the good deeds which we done by our ancients so for this moment for taking this brief space be words i would like to thank each and every one over here thank you and good night sri arasa gaunge anuta ಕೌಂತೆಯ ವಂತಿತ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಾಯ ತಾಂಬಕ ರೂಪ ಚಿಮ್ಮಯ ದೇವಗೀತನಯ ರಾಯ ರಘುಕುರವರ್ಯ ಭೂಸುರ ಪ್ರಿಯ ಸುರಪುರ ನಿಲಯ ಚನ್ನಿಗರಾಯ ಚತುರೋಪಾಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರದ ಶ್ರೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರಸನಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೆ ಗಾಂಗೇಯ ಅಂತ ಗಾಂಗೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಮುಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಾಂಗೆಯ ಅಂತ ಕೌಂತೆಯ ವಂದಿತ ಕೌಂತೆಯ ಅಂದರೆ ಕುಂತೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕೌಂತೆಯರು ಅಂತೀವಿ ಅವರು ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೌಂತೆಯನುತ ಕಮಲದಣಾಯ ತಾಂಬಕ ರೂಪ ಚಿನ್ಮಯ ದೇವ ಕೀತನಯ ಕಮಲದಂತಹ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ದೇವಕೀತನಯನಾದಂತಹ ದೇವಕಿಯ ಮಗನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಭೂಸುರ ಪ್ರಿಯ ಸುರರಿಂದ ವಂದಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಭರತ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಮೂದಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಪ್ರವಾಶ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಕನಕದಾಸರನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು 
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಇತ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಸಹ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ನೇನ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಓದೋದಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಇಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ನೋಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ ಯಾವ್ದು ಗೋಡ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಮಂಟಪದ ಹಿಂದೆ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಊರಾಚೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಇದೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರು ಬಂದ್ರು ಆಚೆಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರ ಓ ತಿಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರಿ ಅದೇ ಊರಾಚೆ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಸಂಧಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಗುರುಳೆ ಅಂತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕನಕದಾಸ ನೀನ್ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಗುರುಗಳೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರೂ ನೋಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಗ್ ತಿನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಎಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಆನೆಯಂತಿರಬೇಕು 